Hello, um, good evening sa lahat ng nanonood. Ako si Lian Buwan, uh, ang justice reporter ng Rappler. At um, ito na naman ang panibagong Rappler recap sa mga nangyari kanina sa day 4 ng um, oral arguments ng anti-terror court, uh, ng anti-terror law sa Supreme Court. Um, ang naging bida or highlight ng day 4 ay si Justice, Associate Justice Mario Lopez na mahigat isang oras na nag-interpolate ng mga petitioner. Si Justice Lopez ay isang eksperto ng criminal law at talagang pinakita niya yun, sinocase niya yung kanyang knowledge sa criminal law pero yung isang oras na pang, pang gigrill sa mga petitioners ay nagtapos din sa kanyang point, sa kanyang punto na dapat bigyan ng discretion o deference ang Congress. Paano ito nangyari? Um, una niyang ininterpolate si Albay, first district representative congressman um, Ed Salagman at sinasabi niya na, sinabi ni Justice na Ang hindi daw maintindihan ng mga taong bayan ay bakit na, nandun si Congressman Lagman sa Korte Suprema gayong ipinasa na ng mababang kapulungan ng House of Representatives ang anti-terror law. So sabi ni Justice, uh, hindi ba nanalo na or ipinasa na yan ng mayorya at ang rule naman at ang constitutional rule naman is majority wins, majority rule. So bakit ka nandito sa Korte Suprema? Ang ta- sagot sa kanya ni Congressman Lagman, Pinapaliwanag ni Congressman Lagman na justice, uh, ang, ang totoo po ay gusto niya sanang i-debate pa ang anti-terror bill sa House Plenary pero hindi na siya nabigyan ng pagkakataon at hindi na rin nabigyan ng pagkakataon ng iba pang miyembro ng minorya kasi nga minadali, uh, para sa kanila minadali ang anti-terror bill at ina-explain nga ni Congressman Lagman na actually hindi na nakapag bicameral committee. Bicameral committee yung proseso kung saan magsasama ang House at Senate para sana pagsamahin o i-reconcile yung magkaibang version nila ng isang panukala. Pero dahil ang ginawa ng House of Representatives, inadopt nila in full yung version ng Senate. Wala nang bicameral committee, therefore wala nang naging pagkakataon yung mga critics or opositor ng batas para sana ilinawin yun pang mga provision ng batas. So sinasabi ni Justice Lopez, pero nanalo ng mayorye, di ba? Ang sabi sa kanya ni Congressman Lagman, Mr. Justice, kung kayo po ay pupunta sa House of Representatives, kung kayo po ay kabilang ng House of Representatives, makikita nyo po kung gaano kagarapal ang supermajority ng mababang kapulungan at kung gaano nila tinanggalan ng boses ang minority. Ang word na ginamit, ang mismong salitang ginamit ni Congressman Lagman ay garapal. Ngayon, sinasabi ni uh, Justice Lopez, pero hindi ba ito ay isa ng political issue? Sa judicial principles kasi, kapag sinabi ng korte na ang isang bagay ay isang political issue or ang, ang isang bagay ay political question, wag na sanang manghimasok ang Korte Suprema kasi isa siyang prinsipyo kung saan hinahayaan ng Korte Suprema ang dalawang co-equal branches of government like Congress and Executive para mag-decide ng pulisiya ng gobyerno at irerespeto nila yung discretion or or kapangyarihan ng dalawang co-equal branches of government. Ngayon ang sinasabi ni Congressman Lagman, hindi ito political issue, chief, uh, hindi ito political issue, Mr. Justice, dahil lang para sa mga petitioner, maraming provision ng anti-terror law na labag sa Constitution, labag sa saligang bata. So sabi niya, hindi ito political issue, kundi ito ay isang constitutional issue, kaya kami nandito, kaya kami dumudulog sa Korte Suprema dahil ini-invoke namin ng inyong power of expanded judicial review. Ano yung expanded judicial review, um, nakalagay sa saligang batas na ang Korte Suprema ay may, ay may kapangyarihang mag, um, magsagawa ng isang expanded judicial review or kapangyarihan para sa Korte Suprema na silipin or i-review yung mga galaw or yung mga aksyon ng legislative and executive branches para tignan, para meron check and balance kasi gano'n naman yung prinsipyo ng demokrasya, diba? there's always a check and balance. After i-interpolate ni Justice uh, Lopez si Congressman Lagman, pinatawag niya naman si Attorney Ted Te, ang dating spokesperson ng Supreme Court. At dito nagkaroon sila ng um, mabagang, nagbabagang exchange or interpolation about criminal law. Pareho silang criminal law experts. Ngayon, ang, ang meat ng discussion nila ay yung tinatawag na intent. Uh, ano ba yung intention ng isang bagay? So, pinag-usapan nila yung inchoate crime. So, that's I-N-C-H-O-A-T-E, inchoate crimes. Ang pagkakadefine sa kanya ni Justice Lopez ay isa itong um, preparatory act. Ngayon, ang preparatory act daw ba ay isang krimen? Sabi niya, 
Hindi naman daw. Kunwari, bibili ako ng lason at ang intention ko ay pumatay ng isang tao. Pag bumili ako ng lason, hindi maituturing na krimen yung pagbili ko ng lason kasi hindi ko pa naman siya ginagamit para patayin yung tao. Lalong lalo na kung hindi ko naman talaga natuloy yung pagpatay sa isang tao. So, yung preparatory act ko na yon ay hindi ma hindi ma hindi ma bibilang na isang krimen. Nagbigay pa siya ng isang example. Nakalagay kasi sa revised penal code na isang qualified rape na ikakap na ang parusa ay reclusion perpetua. Ang rape na meron kang dalang weapon. Um, sabi ni Justice Lopez, pag bumili ka ng weapon na ang intent mo ay gamitin siya para makapang-rape, hindi pa krimen yung act ng pagbili mo ng weapon kasi hindi mo pa ginagawa yung rape. Sabi niya, so in general, um, hindi pwedeng maging krimen ang isang preparatory act unless, at dito yung importanteng unless, unless may isang special law na nagsasabi specifically na yung preparatory act na yun ay isang krimen. So, sa anti-terror law, yun yung exception. Kasi sa anti-terror law, maraming preparatory act na ginawang krimen. Nandun ng planning, um, inciting to terrorism, threatening to commit terrorism, conspiring to commit terrorism, recruiting uh, recruiting members to a terror, terror group. Lahat yun ay preparatory acts na specifically ginagawang krimen ng anti-terror law. So, um, sabi ni Justice Lopez kay Attorney Te, bawal ba? Bawal bang gawin yun ng Congress? Sabi ni Attorney Te, hindi naman bawal, nasa kapangyarihan nila yun, pero hindi ibig sabihin nun ay papasa na siya sa isang constitutional review. Again, sinasabi ng mga petitioner, may power naman talaga ang Kongreso, pero meron ding karapatan ng Supreme Court na tignan kung constitutional ba yung ginawa nila. So, sabi ni Justice Lopez, um, hindi natin pinag-uusapan ng constitutionality dito. Ang pinag-uusapan natin ay necessity. Is it necessary for the Congress to legislate that kind of law? Tapos ang sinasabi pa ni Justice Lopez, actually may kapangyarihan nga ang, ang Kongreso na general, general, generally worded yung mga batas nila. Um, kasi sinasabi niya nga, dapat generally worded kasi ang terrorism, it's a fast um, developing crime. Bukas may cyber terrorism na sa susunod may bioterrorism na. So, Congress gusto niyang i-make sure na yung batas na ginawa niya, it will cover other future crimes para hindi tayo mahuli sa laban sa terorismo. nag naman si Professor Te, ang sinasabi, niyang, ang sinasabi lang niya nga, Yes, may power ang Congress, pero it doesn't mean napapasa siya sa constitutional review. At inuulit nga nila, kaya nga kami nandito, kasi hinihiling namin sa inyong mga mahistrado na tignan kung constitutional ba ang anti-terror law. Um, pagkatapos ni Attorney Te, pinatawag naman ni Justice Lopez si uh, UP Professor John Molo, isang professor ng constitutional law. Ang pinag-usapan nila ay um, compelling state interest. Kasi in, in general, um, may karapatan or pinapayagan ang gobyernong i-restrict ang mga kalayaan natin, ang mga civil liberties natin kung merong compelling state compelling state interest. In this case, in this case, the compelling state interest is to curb terrorism and to defeat terrorism. Sabi ni Professor Molo kay Justice Lopez, um, Justice nakakalimutan niyo po ata na ang isang element ng uh, compelling state interest ay narrow tailoring. Ano ba yung narrow tailoring? Parang um, kapag, kapag ni-restrict ng gobyerno ang batas, uh, pag, kapag ni-restrict ng gobyerno ang freedom mo para sa isang compelling state interest, it must be narrowly tailored. Kung baga, sobrang narrow nung batas para ang ipapunish niya lang ay yung, yung kasamaan na gusto niyang ipunish at hindi niya masagasaan yung iba pang kalayaan mo at iba pang civil liberties mo, iba pang freedom mo. So, yun, sinasabi ni Professor Molo kanina, um, the, the state has the burden to make sure that its laws are narrowly tailored. Pero sabi ni Justice Lopez sa kanya, hindi, binabaliktad ko. Um, um, ang pinag-uusapan natin dito ay ang pinag-usapan natin dito ay dahil may compelling state interest because ang nakasalalay dito ay national security, uh, uh, yun yung una nating pag-uusapan, hindi yung fundamental laws or yung fundamental freedoms. Sabi ni Professor Molo, um, 
I respectfully beg to disagree kasi para sa kanya bilang isang constitutionalist hindi pwede 'yon kasi all governments are supposed are bound uh, are bound by that strict scrutiny test dapat sila yung nagme-make sure na hindi nila masyadong sinasagasaan ng civil liberties natin pero hindi na siya pinatapos ni Justice Lopez at pinagalitan pa nga siya sabi niya dakdak naman ng dakdak professor eh uh, i-file mo na lang yan sa memorandum actually yung buong interpellation ni Justice Lopez hindi niya pinapatapos yung yung sagot ng mga counsel for petitioners um, lagi niyang hinihinto kasi para makarating siya uh, dun sa point niya um, yun yung naging highlight ng day 4 of oral arguments meron lang, uh, meron pang isang isang dimension kanina is um, ano ba yung mas mahalaga yung individual liberties natin bilang mga tao o yung kapakanan ng national security o yung pinoprotektahan na security uh, ng bansa dun, nag, dun, yung, yun, dun yung pinag-discussionan kanina ni Justice Amy Lazaro Javier at ni Professor Molo dito, at dito pumasok yung light moment nila kanina sabi ni Justice Javier kay Professor Molo kilala mo ba si Captain Ri? Si Professor Molo naman akala ang Captain Rina tinutukoy ay yung crash landing on you. So sinabi niya, kilala ko po. Pero sabi ni Justice Javier, hindi, ano, um, iba yung tinutukoy ko. So nagkar- um, nagbigay ng theoretical situation si Justice Javier. Sabi niya, paano kung si Captain Rina, isang sundalo, nakareceive siya ng tip na sa isang street, sa isang village, sa loob, sa isang street, sa loob ng isang village sa Kainta, Merong isang bahay kung saan ang isang IT expert kaya niyang pasabugin ang limang ang bomba sa limang ospital with just one click of a finger. Ano yung gagawin ni Captain Ri? Um, sabi ni Justice Javier, legal ba para kay Captain Ri na i-secure lahat ng bahay sa street na yon at saka i-detain muna silang lahat habang iniimbestigahan niya at para malaman niya kung sino ba IT expert na magpapasabog ng bomba. Uh, it was a question that was meant to probe the practical necessity of the provisions of the harsh provisions of the anti-terror law. It was meant to, you know, to make a point na meron namang saisay kung bakit ganito kagrabe yung mga provision ng anti-terror law because uh, we are fighting this grave of an evil. Pero um, inend to ni Professor Molo by saying, sabi niya, ang tatay ko po, Sundalo, um, uh, he watched uh, his fellow soldiers die in the hands of the PNP. Uh, at the hands of the NPA. So, I agree that terrorists must be defeated. Sabi ni Professor Molo, yung, tat, yung lolo daw niya ay uh, isang police chief sa Bicol na nilabanan din ng NPA. So, hindi siya, hindi siya, magdidis, hindi siya magdidisagree na kailangang labanan ang mga violent acts or terrorism. Pero sabi ni Professor Molo, to quote him verbatim, sabi niya, My father and my lolo taught me that in waging a war, you could not afford to lose the hearts and minds of the people and that in waging a war you could you cannot afford to lose your constitutional values yun yung point ni professor molo na sinasabi niya actually pro law and pro law and order nga ako eh i am pro national security pero ang pinaglalaban ko dito yung constitution yung constitutionality ng batas at para nga sa kanila um, unconstitutional yung batas Kapag pinanood nyo yung oral arguments na medyo late na tapos kasi tinapos nila yung mga petitioner at uh, kung, kung kayo ay law students or very interested sa pag-abuga siya, very interesting yung discussion kasi medyo malalim yung mga konseptong pinag-uusapan kanina, nakarating na nga sila sa Actus Reus at sa Mens Rea. Pero ang punto ng mga petitioner ay kung ganito... Kung ganito ka broad or ka vague yung yung batas na nagaaway-away tayo dito sa Supreme Court. Um, it makes the point na very vague yung batas na kailangan na ngang um, ipawalang bisa. Um, actually sa petition nga ng Integrated Bar of the Philippines yung mandatory organization ng lahat ng Pilipinong abogado, sabi nila, pati nga yung mga abogado namin eh hindi sure kung paano nila ipagtatanggol ang kliyente nila kapag nakasuhan sa anti-terror law kasi medyo magulo yung very vague yung wording, yung wording ng batas. So the fact that um nag nagtutunggali the best legal minds of our country nagtutunggali kung anong ibig sabihin ng mga provision sa batas uh, petitioners are saying it makes the point that the law is really vague and therefore it must be struck for being unconstitutional so uh, that was basically the gist uh, kung ano yung nangyari kanina sa day 4 ng anti-terror law oral arguments um, 
na confirm natin sa mga sources natin na tinakel ng mga justices on bank kanina yung mga bagong motion for TRO pero hindi pa ata nakaka hindi pa daw nakakasagot uh, si Solicitor General Jose Calida dun sa mga bagong motion for temporary restraining order so hindi pa nila napagdesisyonan kanina kung bibigyan na nila ng TRO or hindi nila ibibigay yung TRO the the law has been in effect for seven months at maraming legal experts ang nagsasabing masyado ng matagal to dapat matagal na tong may TRO pero wala pa rin TRO na nilalabas ang Korte Suprema. So tinapos nila kanina ang interpolation ng mga petitioners. So next week next Tuesday sa salang na si Solicitor General Jose Calida at ina-expect din natin na sa salang yung amicus curiae na si Fran- uh, Justice Francis Hardelesa. So, um, ang tip ng mga lawyers ay panoorin nyo din kung paano nila i-interpolate o paano nila i-grill si Solicitor General Jose Calida and maybe you can compare kung paano nila grill yung petitioners as opposed to kung paano nila i-grill um, ang gobyerno. And um, we don't know if it's gonna be finished. Uh, by next week, kung hindi man, siguro may isa pang araw. At uh, meanwhile, um, nakakulong pa rin ang dalawang Aita sa Olongapo District Jail dahil sa pag-akusa sa kanila ng terorismo uh, sa ilalim nitong kinatatakutang um, anti-terror law. Uh, maraming salamat sa pakikinig sa aking Rappler Recap. Um, if you need to, if you want to find out more, just go to our live updates page on the Supreme Court Anti-Terror Law Oral Arguments. Makikita nyo naman yan sa website and just follow uh, Rappler on both Twitter and Facebook. Uh, maraming salamat. Um, see you next week. See you next Tuesday for Day 5 of the Oral Arguments on the Anti-Terror Law.